Good afternoon, everybody. Welcome to daily news analysis of 21st October 2022. In the news analysis, we will first talk about the first time in Britain. In Britain, we will talk about the first time in Britain. We will talk about the first time in Britain. We will talk about the first time in Britain. Britannia, rasmi sahaja ringgal ini kena. Apa orang konservatif parti ini perdana menteri airno listras, mohon amatnya konservatif perdana menteri yang anak kerjanya, ayah dan anak marshal kedail, istana mungkinnya mahu beri nada. Orangnya dengan konservatif parti pol adikar kiri kena konservatif parti ke, orangnya dengan macam tu, adikam tak amat siapa dengan macam tu perdana menteri, awal ni orangnya dah banyak teringin dekenda, awas teri lana ini kena. Apabila ini sahaja jadi, ada dua orang dana list terus ni itra petanah. Dari Britain ni le, satu curingnya kanan perdana menteri ayer ni dekti, enna, uru durkhya di orde ana list terus istana mudi ini. Apabila ini dua orang dana ini adalah wasta benda. List terus ini istana nashte padu orang unda ayak kanan orang orang itu kian enna, nama kita, ada noka. Brexit ni selesaian, walaupun ada gam kalusi dengan ayer uru sambatika sahaja jadi lori ayer no Britain kanan tu bukong di ini. Teresa May, Boris Johnson, tu orang ni perdana menteri mari mari bandar ini selesa. Listras adikar itu lahir pula ikim. Ahadim cedah itu nada badi. Sambatik orang kat terikshi kewan ayat, orang budget rava dari pikir ayat itu. Enal walari adikam misplaced dah ya. Orang bad, ane awasi maya. Consequence sunda ya, orang budget ayat itu. Listras ini perkhidmatan itu lahir pula. Tax revenue cut je juga, yang ada itu, ini budget ini, satu mila pertiaga di ayat itu, listra sedikit gani sahaja. Tax revenue cut je ini, itu ada kodi, haran itu kodi tiada, ada itu kerajaan ini perbendik kewan ulah, sambat itu selesai, nasta pada hari sahaja ini, undang umen dom, anggana bandar keringal Britain le sambat itu mereka umum, kodi dal, aduh bade cipogi ullo, endom, investors, market players itu orang ni awal manusia ki, aduh jenis cerita Britain le Sambat itu kerana kita kahiyu orang ini jadi dah orang awaste ya na kahiyu orang ada siapa itu nada ni rendah. Aduk orang tu, ipolat te atyendam abisusniya maya i orang sahaja itu le keti cedah listrasin de i mini budget itu ni ayir nu endu mana parayiwa. Budget tu orang tu orang ni ada orang kudi, muda ayat budget tu perkhidmatan itu le kena negudi korau gula sambat itu cula perkhidmatan yang allah bandar tu orang kudi. UK pernah nak korang tanya perwakilan kita ni apa sih mai itu la, sambat tak kahiyu unda villa ya na, aduk aduk korang tu mana UK ada growth prospects doubtful ana ya na, market le participants ada investors, bank gula model aya, al karya mana sila ki, anggane wanda kering al Britain ni le, pernah nak korang tanya sambat tak mai ya, uru cuwade kitta nila ya na wanda kering al korang le borrowing sila ki. Apa bahana korang kata kendi beri, kurang dal wajipah beri dek kendi beri, angkat te wajipah tiri cahaya, kurang sih kalau kurang orang yang karya orang lain, kurang dal aku. Anggana bandar karya ni al bahana korang ingat dia boleh ni ani entar dema ayah wajipah, edut kurang orang yang karya ni al, adanya ane sedih cah, bahana korang tu ni liability berthi kiri, anggana market tu unstable ay mar gini cie. Ido orang korang, ingat te orang sahaja ni muniel kandar orang korang, Britain le sampati orang tu lelenda, pinwa anggana tu ana, korai korang safe, ina UK le. Investors ini mana selai tu orang ni. Anggana benda pol, UK il sambadi ciri na asetik ala lah. Investors bit sambat tiga orang tu lalu pinwa anggana, ori perdi pasam RM bicho. Awer awer ori bond gal bicho, stock bicho, invest jei deh na apa pinwa licho, account gal pinwa licho. Anggana UK il sambat tiga orang tu players, awer ni lalu pinwa ni, madangan na orang asite ana undai dah. Ido ori gude UK il pound, UK il currency aya British pound sterling. Aduk kopi kau tuan tu orang ni, US dollar wah itu la, ah, orang itu bini main ni raka ni sering cek pound sterling ini de, ah, orang itu exchange rate, walari adikam tanya ke boi. Ini orang itu di Britain ni le, panap peribum berthicu, adah ayat dollar wah itu la, tanya de metil, orang itu currency ni de, mulyam, ini ke ane cie, ini ada ingel, ah currency ni, sampai kena transactions adah ayat trade ni la, ni le kau dek ianya cie juga. Apabila anggane pound sterling itu mula meeting itu untuk kudi, ini untuk tu UK le inflation, imported inflation. Adah ayat itu imported jayanda sahaja negara bela berthikem, because import imported jayanda dah lama 
യുഎസ് ഡോളേഴ്സിലാണ് യു എസ് ഡോളറുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്ങിന്റെ മൂല്യം ഇടിയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കും ബിക്കോസ് ഒരു ഡോളറിന് പണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന പൗണ്ടിന്റെ അത് തുകയല്ല ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പൗണ്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു യു എസ് ഡോളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ യു കെയിൽ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി അതോടുകൂടി ഇമ്പോർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആകി തൽഫലമായിട്ട് യു കെയിലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടി പണപ്പെരുപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് യു കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നിയത് കൊണ്ട് ബാങ്കുകളും മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ യു കെ ഗവൺമെന്റിന് കടം കൊടുക്കുന്നതും കുറച്ചു ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ യു കെ ഗവൺമെന്റിന് ഭാവിയിൽ തിരിച്ചടവിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അതിനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന സംശയം പലരും ഉന്നയിച്ചതോടുകൂടി യു കെ ഗവൺമെന്റിന് വായ്പ ലഭിക്കുവാൻ വളരെയധികം തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി ഈ വായ്പയിന്മേലാണ് ഇവര് സാമ്പത്തിക രംഗം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നത് കാരണം നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗവൺമെന്റിന് കുറയുകയാണ് ബജറ്റ് വന്നതോടുകൂടി നികുതി കുറഞ്ഞു അതോടുകൂടി നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഗവൺമെന്റിന് കുറഞ്ഞു ആ ഒരു വരുമാനക്കുറവ് മാറ്റുവാനായി നികത്തുവാനായിട്ട് ബോറോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ബോറോ ചെയ്യുവാൻ ഗവൺമെന്റിന് ആരും വായ്പ കൊടുക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ മറിച്ചു വിൽക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഈ വായ്പ വായ്പ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സർക്കാരിന്റെ ബോണ്ടിന് പകരമായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ബോണ്ട് വാങ്ങി ഒരു തുക ഗവൺമെന്റിന് കൈമാറുന്നതോടുകൂടി ഗവൺമെന്റ് വായ്പ എടുക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ ആൾക്കാർ വിറ്റു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഗവൺമെന്റിന് അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോണ്ടിന് ആവശ്യക്കാരില്ലാതായി അതോടുകൂടി ഗവൺമെന്റിന് പണം ലഭിക്കാതെയായി ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ സാമ്പത്തിക രംഗം ഒരു വലിയ ചുഴിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു സാമ്പത്തിക രംഗം ആകെ കൂടെ കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെൻഷൻ ഫണ്ടിന്റെ വയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഗേജ് അതായത് ഹോം ലോൺസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഹോം ലോൺസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചു അവർക്കും അങ്ങനത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും വായ്പ തിരിച്ചടവ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി മാത്രവുമല്ല ഭാവിയിലേക്ക് വായ്പ എടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരുപാട് കൂടി സാമ്പത്തിക രംഗം തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ എല്ലാം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ആർക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല വായ്പ തിരിച്ചടവ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും വായ്പ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ വായ്പ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹോം ലോൺസിന്റെ മേലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഓണേഴ്സ് അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭവനം വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുതിയൊരു ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം തടസ്സം വരുവാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ റെസ്ക്യൂഡ് ആവുകയല്ല മറിച്ച് സാമ്പത്തിക രംഗം വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതോടുകൂടി ലിസ്ട്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ്ട്രസിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയും അത് അതിനനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തിരിച്ച് എടുക്കണം എന്നുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് യു കെ ഗവൺമെന്റ് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതോടുകൂടി പി എം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലിസ്ട്രസ് താൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സകല സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക നയം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ കുറ്റം മുഴുവനും ലിസ്ട്രസ് മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരിലേക്ക് അതായത് ധനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസലർ തുടങ്ങിയവരുടെ മേലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ പലരെയും ഫയർ ചെയ്യുകയും പുതിയ ആൾക്കാരെ നിയമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയത്
ഗതിയന്തരമില്ലാതെ ലിസ്ട്രസിന് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഒഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല കൺസേർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുണ്ട് അവരുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഭരണകൂടത്തിൽ പാർട്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നേതാവില്ലാത്ത ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിലവിലിരിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പുതിയൊരു പ്രധാനമന്ത്രി പുതിയ തരം നയങ്ങൾ പുതിയ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടന് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു നാഷണൽ ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു സമയം അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു കൺസേർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ലീഡറെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ലീഡറെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അവരോധിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യു കെയിലെ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ഒരു പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയാണ് യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മൊണാർക്കിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് റിപ്പബ്ലിക് അല്ല പക്ഷെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ബ്രിട്ടൻ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ മോഡലിലാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റമാണ് യു കെയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ പലതരം കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസികൾ യു കെയിലുണ്ട് അറുനൂറ്റി അമ്പത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ ഉള്ളത് ആ അറുനൂറ്റി അമ്പത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ നിന്നും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിക്കും ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുവാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ നിയമ ക്ഷമിക്കണം നമ്മളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസികളുണ്ട് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ നിന്നും ഒരു എം പി എ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യു കെയിലെ ലോക്സഭയോട് തത്തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന യു കെയിലെ ലോവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ആണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് ഈ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലേക്കുള്ള എം പിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു എം എന്ന കണക്കിന് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഫേസ്റ്റ് പാസ് ദ പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആരാണോ അയാളെ വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അയാൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മേലെ വോട്ടുണ്ടോ എന്നതൊന്നും ഒരു കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് എല്ലാവരെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളെയാണ് അവസാനം വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഫേസ്റ്റ് പാസ് ദ പോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് യു കെയിലെ ഇലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് ലോവർ ചേംബറിലേക്ക് എം പിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പർ ചേംബർ അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യസഭ പോലെയുള്ള അപ്പർ ചേംബർ ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് അവിടെ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ അല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എം പിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അങ്ങനത്തെ ലെജിസ്ലേച്ചറുകൾ ചേർന്നാണ് രാജ്യസഭയിലെ എം പിമാരെ ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ യു കെയിലെ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് മറിച്ച് ഒരു നോമിനേഷൻ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് അതായത് മൊണാർക്കിക്കൽ ഹെഡ് ആയ കിങ് രാജാവാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിലേക്ക് പ്രതിനിധികളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ താല്പര്യപ്രകാരം രാജാവാണ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിലേക്ക് ലോർഡുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് പ്രഭുക്കന്മാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം യു കെയിലെ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സും രാജ്യസഭയും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇലക്ഷൻ നടത്തി പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഇല്ല ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ തന്നെ ഇല്ല ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ അറുനൂറ്റി അൻപത് എം പിമാരാണുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിക്ക് ഒരു എം പി എന്ന നിലയിൽ അറുനൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളാണുള്ളത് അറുനൂറ്റമ്പത് സീറ്റിലെ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മോലെ സീറ്റുള്ള പാർട്ടിയാണ് വിന്നിങ് പാർട്ടി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അറുനൂറ്റി അൻപതിന്റെ പകുതി അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റിന് മുകളിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സീറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കുണ്ടോ ആ പാർട്ടിയാണ് വിജയിച്ച പാർട്ടിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കാണ് ഭരണകൂടം ഫോം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സക്സസ്സറെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഓവർസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റി ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റിയെ ദ ട്വന്റി ടു എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എം പിമാരുടെ എല്ലാം കൂടെയുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഗ്യാദറിംഗ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റി കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരാണ് അതിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഗ്യാദറിംഗ് അതായത് കോമൺസ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ സെഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് പാരല ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഈ പാർട്ടിയുടെ അധികാരം ഇരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ അധികാന്തര അധികാര കേന്ദ്രം ഇരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റി പറയുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദിസ് കമ്മിറ്റി സെർവ്സ് എസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ റാങ്ക് ആൻഡ് ഫൈൽ കൺസർവേറ്റീവ് എം പിസ് ആൻഡ് പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി അധികാരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് എം പിമാരാണ് അപ്പോൾ എം പിമാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടത് അതിനുള്ള ഇൻപുട്സ് സജഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന അധികാര കേന്ദ്രമാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയായ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്ട്രസിന്റെ സക്സസ്സറെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റി നോമിനേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്രാവശ്യം ലിസ്ട്രസിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന കൺസർവേറ്റീവ് എം പിക്ക് നൂറ് മിനിമം നൂറ് എം പിമാരുടെ എങ്കിലും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പ്രൊസീജിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ നൂറ് കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ എങ്കിലും നോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തിയായിരിക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നൂറ് പേരുടെ അധികം നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ റൗണ്ട് വോട്ട് വെച്ച് നടത്തും ഓരോ റൗണ്ട് വോട്ടിങ്ങിലും ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് ആർക്കാണോ ലഭിച്ചത് അയാളെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റും അങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടു പേരെ അവശേഷിക്കുന്നത് വരെ ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാർ അവരവർക്കിടയിൽ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടു പേര് മാത്രമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടു പേർക്ക് മുന്നേ വരെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലെ എം പിമാർ തന്നെയാണ് വോട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് എന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആർക്കും അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കും അത് ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവരും കൂടെ വോട്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വഴി വോട്ട് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ഈ ലീഡർ ഓഫ് ദ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ട് രാജാവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് രാജാവിനാൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതിന് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി നേതാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ലിസ്ട്രസിന്റെ പിൻഗാമി ആയിട്ട് വരേണ്ടയാള് ഇത്തരം ഒരു കടമ്പയിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ്സ് ഒക്കെ ചുരുക്കി ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള പത്രപ്പാടിലാണ് ബ്രിട്ടനിലെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനക്കിനാണ് ഏറ്റവും അധികം ചാൻസ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും അതറിയില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മിഷൻ ലൈഫ് എന്ന നരേന്ദ്രമോദി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ സ്കീമിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു പുതിയ മിഷൻ ആണ് മിഷൻ ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെടുത്താണ് എൽ ഐ എഫ് ഇ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ്
ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ ഒരുപാട് ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അതിനാൽ ആ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് കൾച്ചറിന് പകരമായിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ എക്കണോമി നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഒരു സർക്കുലർ എക്കണോമി കൊണ്ടുവരണം എന്നത് മിഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മിഷൻ ലൈഫ് പറയുന്ന ഒരു മേജർ കാര്യമാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും യൂസ് ആൻഡ് റീയൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഒരു സാധനം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെ അതിന്റെ പരമാവധി ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉപയോഗശേഷം പോലും അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതാവുന്ന സമയം വരെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി ഒരു ഉപയോഗശേഷം അതിനെ വീണ്ടും എക്കണോമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുന്നു വീണ്ടും അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോളിൽ ഒരു റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു റോളിൽ അതേ ഉൽപ്പന്നത്തെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് സർക്കുലർ ആയിട്ട് എക്കണോമിയിൽ കൂടെ അത് സർക്കുലർ ആയിട്ട് അത് അതിന്റെ ട്രജക്ടറി പോകുന്നു എന്നതാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമിയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈൻഡ്ഫുൾ ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു സാധനം ഒരു ഉൽപ്പന്നം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നിടത്തോളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അതിനെയാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ്ലെസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ്ഫുൾ കൺസംഷൻ അല്ല ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് ലൈഫ് എന്നത് ഗ്ലാസ് ഗൗ കൺവെൻഷനിൽ അതായത് യു എൻ എഫ് സി സി അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൺവെൻഷന്റെ ഗ്ലാസ് ഗോ എപ്പിസോഡിൽ സി ഒ പി ട്വന്റി സിക്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ പി ട്വന്റി സിക്സ് ഗ്ലാസ് ഗോയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മിഷൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പ്രോങ്ക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മിഷൻ ലൈഫിൽ എൻവിസേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സിമ്പിൾ ബട്ട് എഫക്റ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഐറ്റംസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സിംഗിൾ യൂസ് സ്ട്രോയ്ക്ക് പകരമുള്ള ഒരു ബാംബൂ സ്ട്രോ ആയിരിക്കും അതുപോലത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ കൾച്ചറിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ദേ ആർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദേ ആർ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്ലൈ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിമാൻഡ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ കാര്യമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോയ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സ് വീണ്ടും പഴയ തരത്തിലുള്ള യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഐറ്റത്തിലേക്ക് മാറും ബിക്കോസ് അവർക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷന്റെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സപ്ലൈ ഓഫ് സച്ച് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് മിഷൻ ലൈഫിന്റെ കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി മൂന്നാമതായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ല പോളിസികൾ നല്ല നയങ്ങൾ നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുക സോ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഷുഡ് ബി അലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ എഫിഷ്യൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദം ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ പോളിസി ഫോമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി സോ ദേർ ഷുഡ് ബി ഡിമാൻഡ് ക്രിയേഷൻ ദർ ഷുഡ് ബി സപ്ലൈ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു മീറ്റ് സച്ച് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി പോളിസി ദറ്റ് സപ്പോർട്ട് സച്ച് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ് ഇതാണ് ലൈഫ് ഓഫ് ലൈഫ് ക
So we should be leveraging such climate-friendly social norms, beliefs, and daily household practices of different cultures. That is, our country is like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. We are not like that. Many other countries are like that. ലൈഫ് മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ യൂണിഫൈഡ് എഫേർട്ട് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോക്രിയേറ്റ് ഗ്ലോബലി ആൻഡ് ഓൾസോ ലെവറേജ് ദി ലോക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഈ ലോക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് എന്താണ് എന്നറിയണം അത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയണം അതിനെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിഫൈഡ് എഫേർട്ട് ആണ് ലൈഫ് മിഷൻ ലൈഫ് മിഷനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പവർ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Allied goals. We all will be having the same goal. We all are allied. We all are in competition. We all are in collaboration. We all are in the journey of our journey. Mission life. Promote the three P's. Pro-planet people. P3. That is planet. We all are in the 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 planet. കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് പ്രോ പ്ലാനറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന ത്രീ പി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ഷൻ ഇസ് ദ കോർ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് തകർന്നത് ചില ഏതാനും ചില വ്യക്തികളുടെ മാത്രം കഴിവുകേട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാത്രം ദുശീലങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല ഓരോരുത്തരും ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലോകം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പുറം തള്ളുന്ന പുകകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയറോസോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കളയുന്ന വസ്തുക്കൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ കൾച്ചർ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ലോകത്തെ ഇത്രത്തോളം ദുരിതത്തിലേക്ക് ആക്കിയത് സോ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ഷന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുവാനുള്ളതും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ഷനിൽ റൂട്ടഡ് ആണ് എന്ന തിരിച്ചറിവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആവറേജ് കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പൗരന്റെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടൺസ് പെർ ഇയർ ആണ് അതായത് അര ടണ്ണോളം കാർബൺ ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വർഷം പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൺസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ പലരെക്കാളും നമ്മൾ ഭേദമാണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഈ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ത്യ അത്രയ്ക്ക് മോശമല്ല അര ടൺ ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് നാല് ടൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ എട്ടിലൊന്ന് മാത്രമേ പുറന്തള്ളുന്നുള്ളൂ അര ടൺ ആണ് നമ്മളുടെ കണക്ക് പക്ഷെ എങ്കിലും ആ അര ടൺ എങ്കിലും കുറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ അത്രയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എമിഷൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളും കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർബൺ എമിഷൻ ആണ് സോ മിഷൻ ലൈഫ് മേക്സ് എസ് ഓൾ ട്രസ്റ്റീസ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ സ്വത്താണ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി നർമ്മദയിലെ കവാദിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാണ് മിഷൻ ലൈഫ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസും ഉണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഈ ലോഞ്ച് സമയത്ത് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യന്റെ അതായത് ലോകത്തുള്ള ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരെയും വെച്ച് നോക്ക
നമ്മളുടെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ താങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒന്നര ഭൂമി എങ്കിലും വേണം ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പകുതി ഭൂമി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലാവിഷ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അരഭൂമി വേറെ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് നിന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് റീഫോം ചെയ്ത് ഒരു ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആക്കുക എന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്നതും സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്നതുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മന്ത്രങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക റീയൂസ് ഉപയോഗിച്ച സാധനം തന്നെ വീണ്ടും പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ ഒരു പർപ്പസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കുക എസ്പെഷ്യലി പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്ന ത്രീ ആർ പ്ലസ് സർക്കുലർ എക്കണോമി ഒരു സാധനം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുക കഴിഞ്ഞ സാധനം വീണ്ടും മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാവത്തിൽ എക്കണോമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറക്കുക അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റ് ആയി മാറാതെ അത് വീണ്ടും യൂട്ടിലി യൂട്ടിലൈറ്റേറിയൻ പർപ്പസ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് വീണ്ടും അവതരിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി സോ അതും സർക്കുലർ എക്കണോമിയും റിയൂസ് റെഡ്യൂസ് റിയൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്നതും നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഗ്ലോബൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻവയോൺമെന്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചില അച്ചീവ്മെന്റ്സും നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉജാല സ്കീം അതായത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഉജാല സ്കീമിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ലൈറ്റുകളെക്കാളും ലൈറ്റ് സോഴ്സിനേക്കാളും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് സോഴ്സുകളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കുറവ് പവർ മതി അവർക്ക് അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നാൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ കൂടെ നല്ല ഒരു എനർജി റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്തതാണ് ഉജാല സ്കീം ഉജാല സ്കീമിന്റെ കീഴിൽ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം മുപ്പത്തിയേഴ് കോടിയോളം എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്തത് സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് അടുത്തതായിട്ട് വിൻഡ് എനർജിയിൽ നാലാം സ്ഥാനവും സോളാർ എനർജിയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനവുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഏഴെട്ട് വർഷത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് പെർസെന്റോളം അതായത് മൂന്ന് മടങ്ങോളം ഇന്ത്യയുടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങ് ഏഴെട്ട് വർഷം മുന്നേ എത്രയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അത്തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യ വിൻഡ് എനർജിയിൽ ഗ്ലോബലി നാലാം സ്ഥാനത്തും സോളാർ എനർജിയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ റിസോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള അതായത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഒക്കെ ആകാം നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്ലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതും മാത്രവുമല്ല ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫോസിൽ ഫ്യൂവർ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് കൺസംഷന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ഉള്ളത് അത് ഡെഡ് ലൈറ്റ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് എന്നാൽ അതിനും ഒൻപത് വർഷം മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഷുഡ് ബി ഫ്രം നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിങ്ങും സർക്കാരിന്റെ ഒരു വലിയ അജണ്ടയായിരുന്നു അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റ് എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് ഇൻ പെട്രോൾ എന്നത് നമ്മൾ ഡെഡ് ലൈന് പത്ത് അഞ്ചു മാസം മുന്നേ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോജൻ മിഷൻ ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ എക്കണോമി ഹൈഡ്രോജൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എനർജി ഉപയോഗങ്ങൾ കൺസംഷൻ ഹൈഡ്രോജൻ ആസ് എൻ എനർജി റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതല്ല ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഹൈഡ്രോജൻ മിഷന്റെ ഒരു 
അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോമൺ സംഭവമല്ല വേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തിത്ലി എന്ന കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേ വേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ശക്തമായ സൈക്ലോൺ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഒക്ടോബർ മാസത്തിലേക്ക് സിത്രാങ് എന്ന ഒരു സൈക്ലോൺ രൂപപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത ലോകം കാണുന്നുണ്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം അതായത് നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൈക്ലോൺ ആയിരിക്കും സിത്രാങ് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലും അതല്ലാതെ മെയ് ജൂൺ മാസത്തിലുമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ അതായത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അറബിക്കടൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാസങ്ങളാണ് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസവും മെയ് ജൂൺ മാസവും അതായത് സമ്മർ മൺസൂണും വിന്റർ മൺസൂണും സംബന്ധിച്ച മാസങ്ങൾ ഏകദേശം അഞ്ചോളമാണ് ഒരു വർഷം ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷമായിട്ട് അതായത് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം അറുപത്തിയൊന്ന് ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ മാത്രമേ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ട് നിലനിന്നത് ഒഡീഷയിലെ അതായത് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലെ ഒരു മേജർ സംസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ലാൻഡ്ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റോംസിന്റെ ലാൻഡ്ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മേജർ സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ അന്ന് ഒഡീഷയിലെ ഒരു സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനിലെ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരുന്നു അറബിക്കടലും ബേ ഓഫ് ബംഗാളും രണ്ട് നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എങ്കിലും കൂടുതലും ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അറബിക്കടലിൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ അത്രയും ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടാറില്ല അതും ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും കുറവാണ് അറേബ്യൻ സീയിലെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഒരു ചുഴലി കൊടുക്കാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പുറവും അറബിക്കടലിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഒരു ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതായത് നാല് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാല് ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതേ സമയത്ത് അറബിക്കടലിൽ ഒരൊറ്റ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് മാത്രമേ ഏകദേശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഏഷ്യയിലാണ് സാധാരണ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ചുഴലി സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുള്ളത് ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ മുകളിലെ സീ സൾഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കണം എബോ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ കടലിന്റെ മുകളിലത്തെ മുകളിൽ തട്ടില് ഇത്തരത്തിൽ ചൂട് വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചൂട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴേക്കും ഓഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മോയ്സ്ചർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് വാട്ടർ ബോഡി ആണല്ലോ സോ ഒരുപാട് മോയ്സ്ചർ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മോയ്സ്ചർ എല്ലാം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മോയ്സ്ചർ അവൈലബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ മഴക്കാർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടായി മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സൗത്ത് ചൈനാസിയയിൽ ഉണ്ടായ സ്റ്റോംസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി പത്രം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉള്ള റമനൻ സിസ്റ്റംസ് വീശിയടിച്ച് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലെ ഈ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്ചർ അവൈലബിലിറ്റിയും കാരണം വീണ്ടും അത് ശക്തി പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് രൂപപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് അതുകൊണ്ട് സൗത്ത് ചൈനാ സീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴലികൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ വീണ്ടും രൂപപ്പെടുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഓഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സീ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാവുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്ചർ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിൻ സിസ്റ്റംസ് ഇങ്ങനത്തെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് മൂലം ഇവിടുത്തെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലെ സൈക്ലോൺ ഫോർമേഷൻ ഡിലേഡ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആവാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉദാഹരണത്തിന്
ഇത്തരത്തിലുള്ള വിൻ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു വർഷം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിന് എലോങ് ആയിട്ട് സൈക്രോണിക് ഫോർമേഷൻ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സൈക്രോണിക് സ്റ്റോംസ് കൂടുവാനാണ് സാധ്യത അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിഷൻ ഡെഫ് സ്പേസ് എന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഒരു പുതിയ മിഷനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് മിഷൻ ഡെഫ് സ്പേസ് ഗാന്ധിനഗറിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അതായത് സ്പേസ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഡിഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മിഷനാണ് മിഷൻ ഡെഫ് സ്പേസ് ഡിഫൻസ് സ്പേസ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടേം പറയുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ദി ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസ് ത്രൂ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം ആൻഡ് സച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ മെൻ ഫോർ ദ സ്പേസ് ഡൊമൈൻ സ്പേസ് ഡൊമൈനിൽ സ്പേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസിന് ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററി ഡിഫൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് പ്രോബ്ലത്തില് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും അതായത് പലതരത്തിലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അവർക്കുള്ള നടത്തുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് മിഷൻ ഡെഫ് സ്പേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനകത്ത് സെവന്റി ഫൈവ് ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് ഡൊമൈനിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി നേരിടുന്ന എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ വേരിയസ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഏരിയ ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ റിവ്യൂഡ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ത്രീ ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവി ഈ മൂന്ന് പേർക്കും സ്പേസ് ഡൊമൈനിൽ കാര്യമായി ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് തുടങ്ങി സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്പേസ് സ്ട്രെങ്ത് സോറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡൊമൈൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ മിലിറ്ററി ടാർഗറ്റ്സും സ്പേസിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്പേസ് ഡൊമൈൻ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആ സ്പേസ് ഡൊമൈനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്ലാനിന് ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ചാലഞ്ചസ് എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രോബ്ലംസിനും വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റി നേരിടുവാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പോസിബിലിറ്റി ഇൻ സ്പേസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദി മിലിറ്ററി ഡൊമൈൻ അതാണ് മിഷൻ ഡെഫ് സ്പേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന ഒരു ടേം പഠിക്കേണ്ടതാണ് സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി എന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് ഡൊമൈനിൽ നടത്തുന്ന കൊളാബറേഷൻസ് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതോളം ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ റിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷനിലെ ഒരു പയണിയറാണ് ഒരുപാട് സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് സ്പേസ് ഡൊമൈനിൽ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അത്രയ്ക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാത്ത എന്നാൽ സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് സ്പേസ് കൊണ്ട് ബെനഫിഷ് ബെനഫിറ്റ്സ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അറുപതോളം ചെറിയ ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ഇതിലേക്കുള്ള ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി മിനി ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതോ ആയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസ് ആൻഡ് സെവറൽ അതർ സ്മോൾ കൺട്രീസ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ത്യയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ റീജിന് വേണ്ടി സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉപകാരം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത വർഷം പത്ത
എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുവാൻ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ടാണ് സേവനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും സ്പേസ് ഡിസ്പ്ലോമസി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് സ്പേസ് ഡൊമൈനിൽ കൊളാബറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്പേസ് അസെറ്റ്സ് അവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം മറിച്ച് അവരുടെ സ്പേസ് അസെറ്റ്സ് നമുക്കും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് വരുമ്പോഴേക്കും ചൈനയുടെ ഒരു റൈസിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുവാനും ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ വന്നാലും ഈ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഓഫർ ചെയ്യും ഇന്ത്യ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചൈന ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചൈനയോട് കൂറ് പുലർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി വഴി ചൈനയുടെ ഗ്രോയിങ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഡിപ്ലോമസി മിഷൻ ഡെഫ് സ്പേസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാൻ താങ